Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Eğer bir iş kurmayı düşünüyorsanız başarı şansı yüksek bir alanı tercih etmeniz gerek. Kaya gibi sağlam bir firmanın sahibi olarak uzun yıllar faaliyet göstermek istiyorsanız piyasayı iyi koklamanız, hangi alanlarda hangi işlerin getirisi yüksek ve aynı zamanda riski az gözlemlemeniz lazım. Her ne kadar alınan risklerin büyüklüğüyle kazanılacak para miktarının doğru orantılı olduğu gibi bir genel kabul varsa da özellikle riske sokacak kadar büyük sermaye sahibi değilseniz ve garantici bir yapınız varsa başarısızlık oranı düşük işlere yönelmelisiniz. Çünkü istatistiksel olarak yeni girişimlerin yaklaşık %20'si ilk 2 yıl içinde, %45'i 5 yıl içinde, %65'i ise 10 yıl içerisinde tökezlemeye başlıyor. Ama bu tabii ki yapacağınız her işte batacağınız anlamına gelmiyor. Her ne kadar parlak bir ticaret zekasına sahip ve risklere meydan okuyabiliyor olsanız da başarı şansı yüksek olan bir işe girişmek en akıllıcası olacaktır. Bu videoda sizlere herhangi bir yatırım tavsiyesi yapmıyoruz ama hem başarı şansı yüksek hem de her dönemde para kazanabileceğiniz 6 iş fikrinden bahsediyoruz. Otomat firması kurmak Size uyurken bile para kazandıracak bir işiniz olmasını istemez misiniz? Otomat endüstrisi bu konuda mükemmel bir örnektir. Birçok işletme genel giderler ve tahsilat zorlukları nedeniyle başarısızlık riskiyle karşı karşıya iken otomatlar hem personel giderinin az olması hem reklam gideri gibi bütçeli harcamaların olmadığı hem de tahsilatların tıkır tıkır nakit olarak alındığı bir iştir. Otomatlarda haftalık yıllık izin yoktur. Haftanın 7 günü 24 saat sizin için çalışırlar. Pahalı ofisler tutmanıza, yüksek kira sözleşmeleri yapmanıza, onlarca çalışanın bordrolarıyla uğraşmanıza gerek yok. Otomatların bir başka güzelliği de mevsimsel dalgalanmalardan etkilenmiyor olması. Çamaşırhane hizmeti vermek Çamaşırhaneler düşük başarısızlık oranına sahip başka bir mükemmel işletmedir. Gallup araştırma şirketinin bir araştırması çok yüksek başarı oranına sahip olmasına karşın girişimcilerin %66'sının başarısızlık korkusuyla çamaşırhane işine girmediğini ve çamaşırhanelerin yaklaşık %95'inin 5 yıl sonra bile başarıyı devam ettirdiğini ortaya koymuştur. İş dünyasında elbette hiçbir şey garanti değildir ama çamaşırhaneler durgunluklardan, döviz dalgalanmalarından, ekonomik sıkıntılardan çok etkilenmeyecek bir işletme. Özellikle bazı işletmelerin, bazı bekar yaşayanların, öğrencilerin ve hatta bazı çalışan ev hanımlarının temizlenmesi ve kurutulması gereken eşyalarını siz paraya çevirebilirsiniz. Çok fazla personele ihtiyaç duymamak, ağır işleri tamamen makinalara yaptırmak, ana cadde üzerinde çok yüksek kira sözleşmelerine girmemek gibi avantajlarınız da olacaktır. Gayrimenkul yatırımı yapmak eğer yatırım yapmak için hatırı sayılır bir sermayeniz varsa gayrimenkul yatırımları müthiş yatırımlardır. Dünyada gayrimenkulden kazanılan para tüm endüstriyel yatırımlardan kazanılandan daha fazladır. Emlak yatırımları %85.3 gibi imrenilecek bir başarıya ve inanılmaz bir kazanca sahiptir. Kiraya verilecek gayrimenkulleriniz varsa bir yandan kira geliri elde ederken bir yandan da gayrimenkullerinizin değeri her geçen gün artar. Eğer başınızı sokacak kendinize ait bir eviniz ve ekstra bir sermayeniz varsa başka gayrimenkullere kredilerle sahip olma olasılığınız daha fazla. Çünkü satın aldığınız gayrimenkulü kiraya verdiğinizde kredi taksitlerini çok avantajlı rakamlarla ödeyebilir, bir süre sonra gayrimenkul sayınızı arttırmış olursunuz. Sağlık hizmetleri sektörüne girmek Özel hastaneler, poliklinikler, diş hekimliği klinikleri, eczaneler gibi sağlık hizmetleri alanındaki işletmeler de her ne kadar hızlı tempolu sektörler olsa da gelecekte de başarılı olacak sektörler. Çünkü bugün olduğu gibi gelecekte de sağlıkla ilgili beklentiler muazzam bir şekilde artacak. Eğer iyi bir ticari zekaya sahipseniz bu işletmeler maliyetler ve gelirlerin giderleri karşılama oranı açısından sizi pek yormayacak işletmeler. İstatistikler çoğu zengin ülkede sağlık hizmetlerinin gayri safi yurt içi hasılanın %10'undan fazlasını tükettiğini gösteriyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık sektörünün en büyük işveren olduğu ifade ediliyor. 
Burada ilginç bir durum daha var. O da insanların sirkülasyonun ve hasta sayısının çok olduğu büyük ölçekli sağlık işletmeleri yerine daha rahat edecekleri küçük ölçekli işletmeleri tercih ettiği gerçeği. O yüzden sağlık alanında da çok büyük sermayeler gerektirmeyen iş fikirlerini kovalayabilirsiniz. Lojistik, kargo ve kurye hizmetleri vermek Eğer iyi bir iş stratejisiyle başlarsanız, lojistik alanında çok para kazanabilirsiniz. Özellikle son yıllarda piyasada bu alanda çok yetersizlikler ve çeşitli beklentiler var. Bu iş koluna talepte adeta bir patlama yaşandı. Fakat bu sektöre girmek için öncelikle piyasayı iyi analiz etmelisiniz. Teknolojinin hızla gelişmesi, e-ticarette yaşanan gelişmeler, insanların daha rahat yollardan finansal özgürlük kazanma isteği, freelance platformların çoğalması vesaire. Tüm bu gelişmeler lojistik alanına olan talepleri arttırmış durumda. Lojistik alanında kamyonlar, tırlar satın alıp büyük çaplı operasyonlara girebilmek elbette kolay iş değil. Fakat daha lokal ve küçük çaplı kargo ve kurye hizmetleri verebilecek işletmeler kurabilirsiniz. Tarım işletmeleri kurmak Tüm dünyayı saran salgın sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan kopmalar gıda fiyatlarında büyük artışlara sebep oldu. Her gün milyarlarca insanın beslenmek zorunda olduğunu düşündüğümüzde tarım sektörü ve gıda hiçbir zaman cazibesini kaybetmeyecek bir sektör. Her ne kadar şimdilerde hormonlu gıdalardan, yapay etten, böcek cipslerinden filan bahsediliyor olsa da önümüzdeki yıllarda tarımsal üretim yapanlar ya da satışına katkıda bulunanlar kazanıyor olacak. Bu alanda da çok büyük tarım alanlarına sahip olup çok pahalı çiftlik ekipmanlarıyla üretim yapılabileceği gibi daha küçük alanlarda butik üretimler de yapılabilir, hayvan yetiştiriciliği yapılabilir, özellikle katkısız, ilaçsız, Doğal ya da organik ürünler üretiyorsanız, internet üzerinden sadık bir müşteri kitlesi bile oluşturabilir, böylece pazar derdi de yaşamazsınız. Videoyu beğendiyseniz hayat ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.